Mango Mama's Club, Nakaya Sumari, Mary Mheni, Elinine Goodluck, Maria Mhilu. Na siku ya leo tumeianza safari ya hadithi ya Maria Mhilu ambaye ni mama wa watoto wawili kila mmoja akiwa na baba yake ili kuaje kuna nini kwenye safari yake changamoto zikoje na matokeo yakoje safiri na Maria Mhilu katika Single Mamas Club Leo ndio siku ya makamani niliamka asubuhi kama kawaida yangu saa kumi na dakika ishirini kwa macho kwa ajili ya kuandaa watoto kwenda shuleni nimemwandaa mtoto wangu mkubwa ameenda shule nimerudi nimemwandaa mtoto wangu mdogo ameenda shule nikaanza kujiandaa mimi mwenyewe nikaa niko nje ya muda ikanibidi nichukue usafiri wetu wa boda boda ukanifikisha mahakamani nilikuwa sijui naanzie wapi kwa sababu kwa hapa Dar es Salaam sikwahi kwenda mahakama yote sijui kwa hiyo nikauliza nikaelekezwa mahakama ya watoto basi nikaenda nikakuta mwanangu yeye hajafika aliyenishtaki nikasubiri baada ya muda akafika tukakaa karibia masaa mawili ndo nikaja nikaitwa tukaingia mimi na yeye kwenye hapo mahakamani ofisi ambayo ndio wanaita ni sio unahitaji sikumbuki kwa majina naitwa Maria Charles Mhilu na miaka 29 na watoto wawili kwanza wa kiume wana miaka sita, kwa pili wa kike na miaka mitatu. Watoto wangu baba zao ni tofauti. Nilizaa na wanaume tofauti. Mimi nyuma hapo nilikuwa na nilikuwa ni msanii na acti comedy na marehemu Zema Juto, na marehemu Sharo nimefanya nao kazi. Ila baada kuingia kwenye yao mahusiano wakawa hataki nifanye hivyo vitu nikakubali kuacha. Lakini tangia hapo mpaka sasa hivi najishughulisha na biashara ndogo ndogo. Ni biashara yote ambayo inaitwa biashara nafanya perfume nauza, vitenge nauza. Yaani chochote mtu akiniagiza nafanya biashara ndogo ndogo. Lakini natamani kuwa mtu mkubwa, yani natamani kuwa kama ni mfanya biashara, mfanya biashara mkubwa ndoto zangu, kama ni kuwa msanii nikipata mtu akunisupport ni kuwa msanii mkubwa kwa sababu ninapenda kuishi kwenye ndoto zangu. Kwa kwanza tuliishi alingikuta kipindi ndo niko msichana. Lakini tuliishi kama miaka mitano tukafikia baada kupata ujauzito tukapata mtoto lakini baada ya kufika mtoto miezi mitano alikuja nyumbani alimtolea barua alinitolea mahali na pete tukapanga tarehe ya ndoa na mwezi ila bodi ya shirika huko haikufika akamili toweka kwa mazingira ambayo haieleweki yani mahasimu wakawa wapotea hakuna tena kwenye ndoa kinachozungumziwa hakuna ninga basi nika ashana naye nikaanza kulea mtoto nikalea mtoto na yeye kipindi cha kana support lakini mtu kanae mbali tofauti niko naye karibu kwa na support yani kwa anataka chojisikia na mimi nilikuwa haimeniumiza sana kwa sababu mtoto alikuwa ni mmoja afu bado familia yangu baba yangu nilikuwa naishi kwake kwa baba yangu kwao nikaa napata support nikaja mtoto wangu ametimiza kama mwaka nikakutana na mzazi mwingine mwingine wa pili nikamweleza na mtoto na na mwaka mmoja basi anasema haina shida kweli akamlea mtsonga kama mtoto wake alimlea mtsonga kila kitu yani mahitaji yote kama baba na mimi nikamwamini asilimia 100 kwa sababu alimfanya mtoto wangu kama mtoto wake mzao alikuwa yuko chuo alivomaliza akapata kazi mkoani tukaenda kuishi huko tumeishi mwaka wa kwanza mwaka wa pili vizuri yani mtoto wangu shule anamlipia anasoma na nini kila kitu mimi mwenyewe ni mahitaji yangu yote ninayotaka na nitimizie. Basi alipokuwa anaendelea kupata pesa, uchumi wake umepanda, tulifanya mengi. Ikatokea nani anahitaji kuwa mtoto. Mimi kikweli nilikuwa na sita kwamba hii kwanza nilikuwa hivi hivi na hivi. Ila niliambia kwamba kama unipendi labda ndio mbona utaka kunizalia, si nani? Ila mimi binadamu nilikuwa na mtu ananijali kwa kila kitu hivi. Kwa nini nisimzalie mtoto wake na yeye? Basi nikamba ujauzito ulikuwa mwezi wa samba. Kubwa ujauzito baada kama wiki moja mbili akasema naomba tufunge ndoa. Na tufunga ndoa kwa vitu viwili vikubwa ninavyokumbuka. Kitu cha kwanza kilikuwa ni mambo yake ya kazini utakao apeke cheti cha ndoa ili apanishe cheo na hisi. 
kitu cha pili kwa nini nishakuwa mjamzito nilikuwa na uwa sana kwa hiyo nitupate bima za afya nikakubali tukaenda kufunga ndoa bomani wazazi wangu pia hakuna alikuwa amelijua hilo hata rafiki zangu hakuna alijua ni mimi na yeye nilikubali nikamwamini tukatangaza ndoa bomani mwezi mmoja akanipa pesa nikaja Dar es Salaam nikanua pete nikanua kuvaa mimi kila kitu tukarudi kule ilikuwa tarehe tisa. tukafunga ndoa tukarudi nyumbani mimi na yeye tuko tuko tuna watu wenye furaha na amani tunaenda kanisani kosa kanisani anakuja nyumbani kwetu au tupa ibada yani sikuwe kufikiria kama ningekuja kuishi tofauti na vile yani ngoja nimeshamaliza kiukweli ninajutia vitu vingi sana lakini pia kichwani yani akili yangu sipo sawa kichwa changu kinauma muda wote kwa ajili ya mawazo usiku silali yani sasa hivi umefika hatua nikisema nimelala nikishtuka kama ni saa 8 saa 7 usingizi hauji tena kwa hiyo nilikuwa nahitaji kuona na daktari ili kabla sijarudi tena mahakamani na imani nikutana naye kuna vitu ambavyo nitavipata vitanijenga na vitanifanya ni zidi kuwa imara kwa sababu nikisema nitetereke nitashindwa kulisimamia ila mtoto wangu nahitaji mtoto wangu awe karibu na babake mtoto wangu awe karibu na mimi lakini kwa maelewano kwa kukaa kuelewana nini mfanye nini tufanye lakini naona kwa mwenzangu nimekuwa ni tofauti kabisa hicho kitu kinaniumiza 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 karibu mama katika single mom therapy session uh, mama mary jina eh yeah, karibu sana asante uh, kuna changamoto zako binafsi tangia uwe peke yako unalea mimi ndio na leo session yetu ni muhimu sana tunapo ongea tuna share experience na maelekezo na mwongozo ili maisha yabaki katika uwiano wake kabla tujafikia mapito unayopitia wewe mwenyewe kama single mom unavyomlea mtoto peke yako kama single parent kabla tujafika huko mwenyewe kabisa ukitasmini maisha yako angalau ulikuwa na wanaume wawili tofauti na wote we ulikuwa wa kwanza kuzaa nao lakini kwako yule wa pili alikuwa wa pili. Sasa ume, umeona jambo lipi linaweza likawa sababu ili mambo ya rudie hivi hivyo ilipokuwa ni tofauti lakini unaweza kadhani ni tatizo ni tatizo gani linalosababisha hilo kwa upande wako? Kwa upande wangu. Kikweli hicho kitu nimefikiria sana. Ninafikiria bali shida ni nini? Kwa nini kitu kama kinajirudia hiyo? sijapata jibu. Jibu. That's good. Na watoto sasa unao wote wewe mwenyewe unaishi kwako ama unaishi kwa wazazi wako? Naishi kwangu. Una unapanga. Mm. Okay, tangia uwe peke yako unawalia watoto. Huyu wa miaka sita nadhani tayari maisha anza kwenda chekechea na karibia kwenda primary. Labda ameanza shule pia. Ako primary. Sasa unafanyaje ili kuishi nao changamoto zipi unakutana nazo katika malezi yao kama mama na je unapata ushirikiano wa wazazi wao baba mtoto wangu kwanza yeye yani sijui kama kuna tatizo au kuna tatizo yani hapo niko katikati yani kwa sababu nimeshampeleka polisi na yeye kwa hiyo ni sasa hivi nimefanya nimechoka yani naona kama bora tu ni acheni ndio kijinsi kufanya afanye asibojisikia asifanye lakini at least wewe ni at least yani kidogo yani niongea kweli yani kidogo hata kama umpige simu kuna ngoja mpita hata kama basi napambana na mtafanya na sio kama hana uwezo na yeye ana uwezo lakini kwamba mtu ana watoto wa kwangu ana watoto wengine ana mahusiano mengine na kipato chake ndio hizo cha mfanye kazi wa serikalini kwa hiyo lakini at least yani siki kweli kidogo yani nasema at least yani yani sijui kama nitatoka huko <laughs> ila atilisti kwamba yeye atusumbueni hivyo kidogo chake ananipatia uongo zambi kidogo akitoa sherezi ila kidogo ananisupport kwa ajili ya mtoto wake lakini mimi pia nafanya kwa ajili ya mtoto wangu changamoto ambazo nakutana nazo kuni swala la kulea watoto peke yangu ni changamoto nyingi mimi binadamu kuna siku unakosa sasa mimi nafanya biashara tu sijajiriwa biashara zangu nategemea watu. Kwa kuna wakati mwingine nakosa. Na kuna wakati mwingine baba watoto wanaumwa. 
na kubwa kabisa ambayo ninaniumiza mpaka natamani labda nikafeli simu ambayo sitokuwa na majirani ambao wana watoto ambao wana baba na mama unakuta baba chumba cha pili hapo baba yao anarudi kaletia hichi baba kaniletea hichi nakumbuka siku moja mwanangu mkubwa alitoka shule akaniambia mama mbona kila siku wenzangu shule anaitwa na baba yake au baki na mbuli ya hichi anampa hichi mimi mbona baba yangu hapo pole mama chukua hii pole Nasu mbona baba yangu piafanyi na baada ya masomo fundisho letu tulikuwa nayo mara ya mwisho ile ulijaribu kutendea kazi yale ambayo tulijifunza kiasi ndio baada ya kutoka hapa ulotupa masomo yale nijaribu kufanya kazi kama ile swala mtu atakuwa karibu na baba yake lakini kipindi ambacho unaanza kuchukua tu wa kuweka sawa naitoa barua naitajika mahakama mzazi yupi huyu mtu so mdogo kwa miaka mitatu naitoa barua naitajika mahakama nilienda ilifika siku ya mahakama nikaenda nilipofika nikamkuta nika jafika nikakaa mbona nilikuwa sina chochote na msibilia afiki alipofika kwa kaka alisali moja ndo tukaitwa kwa kwa wajaji si ndo mheshimi mimi si bwana itwa jamaa kama fika pale akaamea shanda katasi zake aka ule wakili wakili akamuuliza eh Umekuja umeshtaki huyu unataka mtoto umuone unataka mtoto umuhudumie au unataka mtoto ufanyeje akasema nataka mtoto nimchukue akaulizwa kwa nini mtoto ana miaka mingapi mita akamwambia nini umsikie mtoto akiwa ana miaka mita akasema kwamba nimeandika maelezo yangu kwenye karatasi katika maelezo aliandika akaanza kuna maelezo ambayo ameandikwa kwamba anataka amchukue mtoto kwa sababu mimi sina kazi jajiriwa mama yake ajajiriwa hizo kukana mtoto akaandika tena kwamba mimi sijaolewa akaandika vitu vingi 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 vya kusala nani na mtoto yule mheshimiwa akatuambia mtoto wa miaka mitatu kwenda kukaa na baba hicho kitu hakipo sisi kama mahakama tunaamuru kesi ende ustawi mwende ustawi wa jamii ni mule mule ndani tukatoka tukakaa tena mjewa benchi tukasubiri kuitwa tukaitwa kaingia eh kwa na hali gani yeye alikuja peke yake au peke yake kila mtu yuko peke yake kama ndo amekaa kule mimi nimekaa huko na huko mahakamani hawakumuuliza swali kama huyo mama ana kazi mtoto wako na miaka mitatu ajafa amefanyaje hawajamuuliza swali hilo hawakumuuliza okay basi tukaitwa kwenye chumba cha ustawi kufika pale yule mtu ustawi akasema kwamba nataka nijue kwa haraka haraka sio kwa pana haraka tatizo ni nini mpaka umchukue mtoto akasema kwamba nimeorodhesha kwenye karatasi akamwambia sawa tunataka nikusikie ukiongea wewe kama mimi nataka nimchukue mtoto wangu kwa sababu mazingira anaishi na mama yake sio salama kwa mtoto wangu. Akamwambia kivipi? Fafanua. Sisi kama ustawi tukifunga safari kwenda kumtembelea, kwenda kufanyia kazi ile swala. Tujue kweli huyu mazingira yake mama mtu mlevi kupindukia. Ushamkuta mtoto nyumbani hana mtu au ni vipi? Hapana, kumbe ni nini. Mimi nimeandika huko. Yule mheshimiwa akasema mimi hapo sioni swala lolote. Nimesoma nimemaliza ninachoona nimchukubaliane tuanze na ile mtoto mtoto unamhudumiaje tuanikishane pesa la watumizi ulete hapa na chengine tujue mtoto unamuonaje kwa weekend unamchukua unamrudisha saa ngapi au lini 
au mwingine ni ya kwenu mimi naona hapa kwa mtoto haya uhusiano nataka kujua mstakabali wa mtoto akakataa sasa mimi nataka kesi ile mahakamani na hii ni mara ya pili ananipeleka mahakamani kwa nyinyi swala mtoto aisha nipeleka mtoto akiwa na miezi sita mahakamani hii ni mara ya pili sisi tukatoka pale tukarudi tena kule chumba cha maka kaambia mheshimiwa hizo alao limeshindwa kueleweka hata kukubaliana kwa kesi endelee basi yule mheshimiwa akaniambia Maria una mwanasheria kaambia sina akaambia itabidi utafute mwanasheria ili akufanyeje akusimamie kwenye kesi yako na hawa shtaka yako ushtakiwa aizi kuyajibu tukapangiwa tarehe Jumatano ijayo natakuwa ninde mahakamani ninde na majibu basi nikatoka tukatoka wote kimta kitoka na ile mambo yake mimi kaangalia pale utaratibu nikaona kuna chumba kimeandikwa msaada wa kisheria nikaingia nikakutana na mheshimiwa wakili kamueleza nikampa nazili karatasi na mashtaka yangu akazisoma akaniuliza maswali nikamjibu akasema nimba kanitolee photocopy nikaenda nje kutoa photocopy wakati nimeenda nje kutoa photocopy nikakuta amenipigia mara mbili wewe baba mtoto eh mimi sasa nikiona simu yake ya daktari naona kama nimeoa pole sana pole sana pole na alikupigia simu siku hiyo hiyo eh pole ndio maana tunaongea hapa katika mazungumzo yetu tutapata ufumbuzi aswa kuhusu wewe kwa sababu umeona maumivu makali yanasikika kwako kwa sababu ndio unayeangaikia watoto unakaa nao na sio mmoja ni wawili ina maana una maumivu mara mbili lakini katika mazungumzo yetu hapa tutapata ufumbuzi na suluhi itapatikana utakuwa na mwongozo wala usiwe na usiwe na wasiwasi. Basi nini kampigie? Nikaja kwa sababu ndio mahakamani na niko pale pale, yeye nipige, nikaipige ile simu. Kuipiga. Hapa unasema uko wapi? Nikaambia hapa niko nje. Baba mimi niko hapa nje siko, nikaambia mimi niko nje hapa kwenye ngazi. Akatokea ndani ya mahakama akashuka. Nishuka. kwa tumeto kanja geti kabisa lakini tulizoa mbele ya mahakama. Haleluya. Hizo wewe unataka mtoto wangu mjeje kunionaje? Ehe ngeli kishujaa. Unataka mtoto wangu mjeje kunionaje? Sasa mtoto wangu kikuu hajanitambua mimi nani? Ili hajanifahamu kama mimi ni babake, tutauana. Nikamwambia sasa wewe unaongea hivyo ni ni kuelewaje? Kipindi cha tumekaa kimya mimi na wazazi na shangazi wangu mkubwa ambaye ndo matatizo yote na nipo na wewe anajua. Kwa nini ukumfuata au nyumbani kwangu unapajua? Kwa nini ukuja na mbangu wa simu nayo? Kwa nini ukunipigia? Sasa hizi unaniambia hivi ni kujibu nini? Nikamwambia umetaka kuja kunishtaki namba tuachi mahakama iamue. Kama kuna sheria mimi mtoto wa miaka mitatu kukupa. Mimi nitakwendeko tayari. Yeye ndio hivi sijui akaongea ongea kwa kelele akaondoka. Mimi nikaenda nikatoa photocopy, nikarudi juu mahakamani, nikamkabidhi yule wakili. Nikamuelezea, nikamwambia kama nimeugua, tutakuja kuuana. Akasema, "Uje bana na jamii nini naongea hivi? Au uje polisi ukatoe taarifa." Lakini akaniambia acha kwanza. Kesi ndio kwanza mimi imeanza. Wewe unaenda nyumbani siku fulani tuwasiliane kabla tare ya mahakama kaombea sawa mimi nikaondoka nikaondoka nje nikaanza kwa sana na shangazi yangu kumweleza akaniambia basi tare ya tutakuwa wote nikaambia sawa nikarudi nyumbani nikaendelea majukumu yangu ya kila siku na watoto wangu hivyo mpaka leo hii nini nikaomba kamisi ni nene na daktari ni kueleze labda nijue sababu nimejaribu kufanyia kazi ulo nishauri lakini ndio ndio kwanza hii sioni afueni yani yani moyo wangu 
na yule baba wa mtoto wako wa kwanza alikutafuti hata kidogo baba amesha wa kwanza tunaasiliana kwa sababu anaambia yeye sasa hivi ana kipato kikubwa cha kuweza kumsaidia mtoto ila alichokuwa nacho anafanya kama baba mtoto anajitahidi anakuja kutembelea kwa mwaka mara mbili anaweza kaja ameshaoa au bado si maisha hakiki kweli si wapili ujui pia si juu ile yani sana juu zima kama ni kwa kata siko mbaya ameoa ndivyo alivyo sio eh sasa ni namke na naishi na dada yangu unaweza nikamtoka mtoto wangu nikaishi naye ni pole sana kwa yote nimekusikiliza naomba pia na wewe unisikilize kwa makini kidogo watoto wako chini ya mzazi wanaume wanazaa mtoto ndani ya tumbo tumbo lako mwanaume anakuwa mzazi kwa kuzalisha mtoto tumboni mwa mama lakini mama ni yule yule mzazi anayezaa mtoto duniani kwa hiyo tunaposema mzazi aswa anayezaa katika dunia hii tangia Mwenyezi Mungu atulete hapa ni mwana mama kwa hiyo mzazi wa dunia hii kwa dunia hii ni mama ila tumboni mwako anayezalisha mtoto humo ni mwanaume. Moja kwa moja utapata picha ya kuelewa kwamba majukumu makubwa katika uzazi ni kwa mwanamke. Mfumo wa uzazi uko kwa mwanamke kibiolojia. Wale watoto naoona pale wana hatima. Na kama nilivyokuambia Audi wazaa kwa sababu ulishiriki tendo la ndoa na mwanaume bali kwa sababu Mwenyezi Mungu alikuwa na kusudi maalum kwa ajili ya wao kuzaliwa. Hautaki kuona situation hii ni hatari sana kwao hapana. Tatizo hili ni hatari sana kwako sio kwa watoto. Simeona ana miaka mitatu baba mzazi anataka amchukue mtoto japo kuwa sheria za dunia nzima ni marufuku kwa hali hiyo labda wewe ungekuwa kichaa ama una una, una abuse wale watoto ndio mzazi mwingine angekuwa na haki lakini umekana miaka mitatu kuna sababu zote za kukaa nao kwani umri bado kwa kukaa na mzazi wa kiume lakini tatizo kubwa sasa hivi ni kwako kwa mudi wa maelezo yako unapata changamoto na picha inaonekana ulijitahidi kwenda ku, ku fania kazi mafunzo tuliyopata safari iliyopita lakini haya yote uliyoyaona sio kwamba mafunzo hajafanya kazi bali umepimwa ili utekeleze ipasavyo kipaumbele ni wewe katika situation hii mtoto umemzaa na mwanaume sio peke yako lakini wewe uko moja Usipokuwa salama wewe mtoto naye mlea aweza kawa salama. Usalama wa kwako ndio usalama wa mtoto aliyemzaa. Awe karibu wa ola. Umeona sasa mzazi huyo ambaye hayupo pale lakini anadai atambulike kwa mtoto. Umetoa ushuhuda wa kwako mwenyewe mama mzazi hakuwepo mwelelewa na bibi lakini sasa hivi unamjua anafananaje awali kabla tujaendelea huko mbali unajisikiaje ukimwona mama mama yako mzazi kawaida tu yani kawaida maana yake yani kwamba yani nimejifunza kwanza kwamba ni kuwa mtaza kikulea na mpaka unajitambua uko chini ya mzazi wako awe mama yako mapenzi yale ya mtoto kwa mama yanakuwa ni makubwa tofauti na mtu ambaye hujalelewa na mama yako yani unakuwa si kusema na watoto naishi nao na na mimi sijaishi na mama yangu naona yani kuna tofauti kuna vile ambavyo nawafanyia watoto wangu kwa mimi sikufanywa ni mama yangu ambapo labda ingekuwa ni njia moja nzuri kwangu kwao na mimi pia ndio maana ni 
sisi niseme nitapambana au napambana kwamba watoto wangu wasipite kwenye njia ambazo mimi nimepita za kuta kulelewa tena mzazi mmoja. Ususa ni mama. Na kwa taarifa yako kesi yako ni tofauti. Wewe ulilelewa bila mama. Lakini watoto wako wanalelewa na wewe mama huko. Manake historia ya kwako na historia ya watoto wako ni tofauti. Na nyota yako haijazima ikiwa unapumua ndani ya huo mwili. Usiweke mipaka katika maisha. Sasa hivi changamoto unaopata ni kiwewe baada ya matatizo yale inakuwa kama post traumatic ulipata kiwewe ulipata tatizo ufumbuzi hakuna sasa hivi unasikia maumivu yake kurudi kwani auone mbele unapitia wapi changamoto hizo zote ni za muda lakini sio mwisho wala ukomo wa maisha yako ulienda mahakamani unapelekwa uja kwenda wewe ulitaradia labda mwanaume atasema nataka ni mdumie mtoto badala yake anadai kumchukua mtoto mtoto sasa hivi wewe ndo naye kinachotakiwa kwa upande wako cha kwanza uondoe lawama zozote zile kwa mwanaume yeyote aliyewahi kuwa naye jione wewe tu ushuhuda wako ulivyosema mwanaume yule wa kwanza mlikuwa mnaishi pamoja hadi mkadi ya kuzaa mwishoni mwa muda ambao mlikaa pamoja. Mlikaa miaka mitatu mwishoni mwishoni mkaza. Sasa una mtoto na zani ndivyo mwalezo alivyokuwa. Mwisho baada yake jitihada za kualalisha ndoa yakaenda shule sijui mambo yakageuka kama ulivyosema pale. Hapa nauliza swali umejifunza yapi bado? Huyo mwanaume wa pili alikukuta wewe uko desperate una mtoto ambaye baba aeleweki yuko wapi? Uliona huyu anakuja alikuja kama mwokozi pia kama amekuja kukubeba sasa na mzigo msalaba uliokuwa nayo atakuwa baba atakuwa yule mwingine na alijitahidi mwanzoni lakini katikati tu historia ikabadilika ina maana mambo kurupi, kurudia hivyo mara mbili na vidi usome sasa wewe mhusika mkuu pamoja na kuwa na mtoto mwanaume mwingine alikuhitaji na alipokuja maishani mwako alikuwa tayari aendelee na wewe pamoja na watoto hao. Si kwamba mwanaume mwingine tena hawezi kuja ili aendelee na wewe na watoto wako wawili. Usiweke nukta. Kama yule wa pili aliyekuja alifanya hivyo lakini sasa changamoto inakuja kwako. Unajua usipojifunza kwa mapito yako yanakuwa mapigo ulirudia kosa lile lile uliofanya mara ya kwanza ndio maana kama tunavyoongea hapa mara ya tatu kwako ni x kabisa utaki hata kusikia maana utabaki na tafsiri moja tu kuhusu mwanaume labda kuwa na mapenzi naye kwa muda kuridhisha tu tamaa za mwili na fikra zetu kwa muda lakini kuwa umejitolea katika mahusiano na mwanaume utakuwa na mashaka makubwa mno una tena imani na mahusiano yale na hali hiyo itakusumbua wewe zaidi kwani kiukweli moyo wako haujakana fikra yako ndio inakataa naa kosa la kwanza ulijitolea mzima mzima kwa mwanaume kabla hujaelewa misimamo yake kikamilifu wa pili aliyekuja ulijitolea pia mzima mzima kabla hujaelewa misimamo yake kamilifu kisa ulikuwa desperate ujui utafanya nini 
ujue utaelekea wapi na mzigo uliokuwa na. Bora hata ufaridike hapo. Sasa ukaumia tena. Ukiumia mara mbili kwa nyanja moja, ina maana mchakato wa kwako ndio wenye tatizo. Sio nyanja. Well, ulikuwa nakimbia haraka katika mahusiano kabla hujaelewa. Inashauriwa vyema mtu akikuona una watoto anakuona labda anakuwa mtu rahisi kuchukuliwa kwa sababu na mzigo alafu kuna wengine ambao wana mtoto alafu na kipato cha kifedha na asilimia kubwa sasa inakuwa mwanaume ni kuridhisha tu tamaa ya mwili na tamaa ya macho ila hakuna ulazima wa kuleta maana katika mahusiano unavyo waza katika fikra yako ndivyo hivyo unavyosababisha katika ulimwengu na kuzunguka kabla sijaenda huko vizuri nauliza swali sasa hivi unafikiriaje kuhusu mwanaume mwanaume akidi ya sasa hivi anataka kukuoa anakuja yuko serious kabisa mtazamo wako ukoje kwake kwa sababu ya pa. Unaweza kuhusu wanaume? Sikiki, sikiki. Na unaweza kawasia, unaweza kawaongeleaje wanaume? Siwezi nikaongelea vibaya kwa wote kwa sababu so tunasema kwamba hivyo ni so wote mwenye tabia hizo hawafanani, lakini mimi kimimi binafsi. Imetosha imetosha kwa sasa ama kwa milele. Yaani forever. Si, yaani kosa sijisikii. Sijisikii kuwa na mwanaume. Alafu pia naona kwamba yaani 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 nakuwa na mwanaume ni Yaani maswali najiuliza mwenyewe waga kwamba nakuwa na mwanaume sasa hivi ni ili iweje. Alafu nitampata mwanaume gani ambaye anakuwa tayari kuwa mizigo wa watoto? Mtampata mwanaume gani ndamjuaje mimi uwe na nipenda kabisa na mimi na watoto wangu. Yaani yaani naona nitakuwa ni yale hali. Yaani nahisi katika akili yangu nilivoziset kwamba nitakuwa ni yale yale. Kwa hiyo nikaona kwamba nishukuru Mungu nipambane na watoto watakuwa najua. Mimi kwenye masuala mapenzi kwanza ni sipo. Wewe doctor labda sijui lakini uga mpaka nikisikia vipindi kwenye maradio nini sijui mtu anakuwa na hisia na wanaume mimi sina sijisikii kabisa nimefikia tu hiyo kama nimeona sina nimeona sawa najithamini kwa ninachokipata najipenda na huku napambana na maisha lakini kuwa na mwanaume ile sasa mimi kama mwanzo ni ninge naona kama nitakuwa na mdanganyo mwanaume ina kitokea mtu sasa ananiambia anataka kuwa na mimi tuoane sui yani mimi nitakuwa kama najiogopa yani ndio yuko ingia mazima sasa nitakuwa siwezi sasa nitakuwa kama namkosea Sijui na nishaulidi lakini binafsi yani naona kama nimefika mwisho kile yangu kwenye swala mapenzi yani nimefika mwisho. Na light kama ngekuwa Mungu labda ana uwezo wa kunisaidia. Yani ningesawa yeye kama yule wazee bibi. Unajua bibi mzee anakuwa yani anajisikia kuwa anampenda yani anaikosaa bibi baba akishakufaga ni anaishia hivi. Ndio mimi ninavyojiona kwamba mimi kwenye mapenzi ni tu yani nimeshatulia yani sina upepo nako. Kesia hiyo ni chanya. Unavyohisi hivyo kisaikolojia sai kabisa usinge hisi hivyo ungerudia kosa lile lile mara ya tatu hata mara ya nne kuhisi hivyo kutakuwezesha usiwe na haraka tena uwe na kiasi katika maisha yako nimependa ulivyojibu kwamba wanaume wako tofauti ina maana katika akili yako isiyofikika bado unajua kabisa kwamba kuna mwanaume mwingine anaweza kawa sawa anaweza akaweza kunibeba kama nilivyo yupo lakini siko tayari kwa sasa kwani hisia zimelala na hujaweka nukta umejibu sahihi kwa kuwa una imani kwamba wanaume tofauti na wawili wapo ina maana bado kuna matumaini katika historia ya maisha yako pamoja na hayo inabidi ujipe uhuru wa kuishi Kesi yako ni tofauti. 
kuna wana mama kina mama ambao wanabana mtoto kukaa na mtoto yeye ili amkomoe mwanaume. Wewe unakaa na watoto wanaume wameamua kukukomoa. Ni tofauti. Ina maana wewe umeterekezwa na watoto. Kesi yako ni tofauti. Tumombe tu Mwenyezi Mungu mahakama wafikirie wa ipasavyo. Sababu dunia hii unajua mwenyewe kuna mambo mengi kuongwa, kuarushwa na kadhalika, lakini sehemu ya haki yaswa yule mwanaume kukupeleka mahakamani amejistaki inabidi awajibishwe kutekea na mtoto. Upande wa kwako ni nieti zaidi. Utakuwaje na watoto ili uwe na amani na wewe? Umepitia mengi. Umeumia sana kiasi cha kwamba umeamua vinginevyo. Maamuzi yale unajua pia kwamba sio mwisho. Ila kwa sasa maamuzi yako makali. Ukali wa maamuzi unaweza kukuumiza wewe zaidi. Maamuzi ni mazuri, lakini wakati wote inategemea unaamua kwa nini. Anaishi peke yake anatenda vyema. Lakini kwa nini unaishi peke yako? Mtu anayeishi peke yake kwa sababu amechagua tu. Yu tofauti ni yule ambaye anakaa peke yake kwa sababu ameamua kwa asira kwani ameishi mambo ambayo yamemkera kiasi cha kwamba ladha ya kuishi ana tena. Umejitenga kwa nini? Sasa mtu aliyejitenga kwa asira kwa kuwa alifadhaika sana watu walimtesa wali zaidi huyo mtu ataumwa upweke bado ukiwa peke yako bila asira bila atia unakuwa na upekee lakini ukijitenga kwa asira kwa chuki unakuwa na upweke na upweke ni ondoleo la ladha ya kuishi Mpweke sio yule aliyekosa watu karibu naye. Asilimia kubwa ya watu ambao ni wapweke wamezungukwa na watu. Upweke ndio unaomsukuma mtu hadi afikie hatua ya kujichukia mwenyewe anakuwa amepoteza interest ya kuishi na una, unaanza kuona hata maisha yako yana tena adhi bora hata yasinge kuwepo. Kumbe maisha haya nilivyokuambia awali watoto wako na wewe mnakwenda tofauti hatma yako na na watoto wako ni tofauti wewe ulilelewa na bibi wao wanalelewa na mama kama ulivyo hapo inabidi uwe sasa na busara ili utengeneze amani ya kwako ili mfumo wako wa kiakili ubaki intact umezaliwa na baba na mama Mama ya kulea lakini uli, uli develop tumboni mwake. Watoto ulio nao wamezaliwa na baba na mama. Lakini baba zao wako irresponsible. Hawapo pamoja nao ila wapo. Kwa hiyo mwanadamu yeyote kimwangalia ana jicho la huku la huku. Kwa hiyo ana hemisphere ya huku na hemisphere ya huku. Mwanadamu yeyote aliyezaliwa ni baba na mama yake. Baba awepo kimwili au la. Mama awepo kimwili au la ni baba na mama yake. Kama ulivyo hapo wewe ni baba na mama yako. Ina maana ukiwa na wawakilisha ipasavyo uzazi kwa watoto, unaweza kuwakilisha pia ubaba kwao sio mama tu. Ulivyosema majirani unaoishi pamoja nao, sikia baba amekuja baba baba watoto na furai lakini wewe una baba anayekuja ni akili ya kwako mwenyewe ndio na kugeuka ili ikutese. Kuna baba ambaye amerudi lakini amerudi kuvuruga nyumba yenyewe. Kinachohitajika sio physical presence uwepo wa mtu kimwili bali maana ya uwepo wake. Maana ya uwepo wake. Maana ya uwepo wa baba maishani wa mtoto ni kumjenga katika mantiki. Maana ya uwepo wa mama maishani wa mtoto ni kumjenga 
katika miamko. Mama yuko karibu na mtoto kimwili baada ya kuzaliwa hadi kabla hata kabla ya kuzaliwa ili amjenge huyo mtoto awe na uwezo wa kupambanua, kuambukwa, kuelewa mambo, kuchambua mambo kihisia. Hiyo inaitwa emotional intelligence. Uwezo wa kuamua wepesi mambo. Mama uwepo wako ni kumfanya mtoto hivyo. Na baba uwepo wake ni kumwezesha mtoto awe na IQ, intelligence quotient, awe na uwezo wa kimantiki. Ndio maana ya kuwepo kwa baba. Kuna watoto waliokaa na baba na mama wa kimwili nyumba moja na pande zote mbili hawajaambulia chochote kile. Hawana emotional quotient, hawana intelligence quotient. Shule wanafanya zero wana baba na mama. Mambo ya kimaisha matatizo ya kija changamoto bado hawapevuki hawakui hawakomai kwa sababu kuwa baba ni sifa sio ya kuzalisha tu tumboni mwa mama ama kuweka tu DNA bali kusakuleta ku provide pia data zitakazo sustain hiyo mtoto kukua ndio maana inakuwa muhimu mzazi akiwa hai mtoto atambue uwepo wa yule mzazi wazazi wote wawili uyano uwepo lakini kesi yako inakuwa tofauti kwani wazazi wenzako wamegoma hawataki kuhudumia angalau huyu wa kwanza akipata anafanya mara mbili kwa mwaka amefanya amefanya na wewe usikate tamaa ili upate balance kwa upande wako kwani ukiwa na machungu makali na maisha ukipoteza ladha kikamilifu utaanguka wewe ukianguka wewe wale watoto hawapo tena hatima yao kuisha katika dunia hii ulizaliwa kwa kusudi maalum wale watoto wamewazaa kwa kusudi maalum sio bala la sivyo usinge jifunza na umshukuru Mwenyezi Mungu kwa mambo uliyopitia na mwanaume wa pili ambaye alikuwa anakuletea matatizo ukiwa bado mjamzito umezaa kwa shida kwa shida shida zote ulizozipata ni darasa kamilifu kwako la sivyo uwezekano wa wewe kuzaa hata na wanaume sita ulikuepo Ujio wa huyu wa pili tu inaonyesha ulikuwa na kwendaje to maana maumivu yako pia makali unapenda mantiki hakuna unajiachia unakwenda free fall una muda wa kukang, wa kuchunguza ipasavyo mahusiano yanakwendaje mwili wako sio sehemu ya mazoezi alafu usiwe desperate kuingia katika ndoa Vitu vyote vitakavyodumishwa ipasavyo maishani mwa mtu ni vile ambavyo ni stahiki so vile ambavyo vimetamaniwa. Ni sawa na kuvuna kabla ya majira. Kwa hiyo cha kufanya kwa upande wako kwa sasa hivi. Watoto ukiwa nao hakikisha au someshi kwao shida unazopitia na wazazi wao wenza wazazi wenzako uwasifu kwao jambo ambalo ni ngumu lakini ndilo tiba kwako kila unapowachukia wale watu unajiumiza wewe na unaungua zaidi anayekuumiza umi pamoja nao huyo mwanaume ambaye baada ya kutoka mahakamani huyo ulizani anaumia pia alivyokuona nilitakiwa umie kidogo akaupigia simu unaona nimpigie basi labda atakuwa na wazo tofauti alikushambulia kinyume na wewe mwenyewe ulistaajabishwa ina maana unafuumia wewe sio kama yeye kwa nini unaumia zaidi kwa sababu wewe unachukizwa zaidi kwa hali iliyopo Mambo yote unayoyafanya wajifanyia mwenyewe naitwa karma Ukiwa unasira una sana umejikasirikia Ukiwa umechukia sana umejichukia 
mambo yote yanayodiri maisha ni mwako usiyaruhusu yaendeshe maisha yako yamekuta maisha yako Nao watoto wako wasisome ugumu unaopitia utakuja kushuhudia kwa sababu bado tunaendelea utashuhudia tofauti takaosomeka kwanza yeye kukupeleka mahakamani ni majibu kwako telikuwa amepotea asomeki aieleweki sasa nakushtaki mahakamani anataka mtoto kajishtaki yeye ufuate mambo yote yatakavyokwenda mahakamani usilazimishe chochote maji hayapandi mlima tiririka nayo alafu utatuambia pia na sisi tujue mahakama wanasemaje mambo yenyewe yanakwendaje alafu baada ya hapo tutapeana mwongozo zaidi itapendeza utunze amani ya kwako kwa kutoku wahusisha watoto katika conflict hii conflict hiyo ni kati ya wewe na yule wale wazazi weza watoto sio kwa sababu mlishiriki tendo la ndoa bali kwa sababu Mwenyezi Mungu alipenda ulikutana na tatizo mara ya pili kwa sababu lilirudia kosa la kitabia usiwalaumu wao wanaume wewe ndio ulikosea lakini kukosea ni sehemu ya maisha difunze uvumilivu kutokuharakisha mambo kama ulivyo sasa hivi sasa hivi uko makini umechukizwa na hiyo hali lakini kasi ndio mazara kiasi kinahitajika mambo yote yatakwenda endapo wewe utasimama endapo taendelea kwenda sasa pointi nyingine ambayo tunayo tukaona maana lakini ni nyeti watoto wanakuoji kuhusu baba zao na wakuoji e, na mshukuru Mungu cha kitu kwanza Eni sije mtoto wangu usimuje kwenye beti mama baba sui yeye unataka babangu. Yaani kitu kitu hivi wanasikia vitu kwa wenzao, utakiniuliza akiona sijamjibu hivi. Kwa sasa waoji wakishakuwa bado wadogo, wakikuwa zaidi wataoji. Na kinachosaidia ni kwamba wazazi wao sio frequent, sio hawatembelei sana watoto. Hawaji, maana kwa watoto hawatambui sana ila kwa kadi siku za uzizi kwenda watu watafuta ila tuna kwa leo tunaweka koma hatujaweka nukta kumbuka maisha yako yanaendelea maisha yako ni muhimu mno kuna wanawake wenzako mtaani huko ambao wameamua kuchukua watoto kutoroka nao na hadi leo wanapambana hivyo hivyo wanapata shida wanaumia lakini wanajikausha ila wewe hujaamua hivyo mambo yametokea hivyo Mwenyezi Mungu atakuacha basi na wewe usijiache usikate tamaa maisha ni matumaini ukikata tamaa unayasitisha mbele ni parefu ulipotembea hadi sasa hivi pafupi kwani unapakumbuka una swali lolote labda Ronaldo Kuni nataka nikuulize dokta Kuna madhara gani kwani mwanadamu kama mimi kwa mwasi hizi kuishi bila kuwa na mahusiano nikisema niishi hivi mpaka nakufa Kuna madhara Inategemea unaamua kwa nini Kuna watu walioamua taishi hivyo bila mwanaume alafu hakuwa na mwanaume hajawahi shiriki tendo la ndoa hajawahi za lakini swali linakuja kwa nini unaamua hivyo? Inaamua si yangu tu. Yaani me relax tu nimeamua yani sijisikia kama hivyo sijisikia naona kama maisha mengine tu endelea ninaamua hivyo. Yaani bado nitapata matatizo kiafi. Na maamuzi ni chaguo. Unapoamua umechagua. Sasa ukiingia dukani unachagua nguo, wanakuuliza swali kwa nini? Utakuwa na vigezo kwamba nimechagua nguo ili hapa kwa sababu ya muda mbili tatu kama leo umependeza umematisha rangi mtu ana hata swali aje la kuuliza swali umematishaje umevaaje kwa sababu umeshamatisha sasa kwa nini unaamua hivyo kwa sababu uamuzi ni chaguo na 
badala kusema naamua kukaa bila mwanaume tunaona tukasema nachagua kukaa bila mwanaume maisha yangu yote kwa nini umechagua hivyo ndio ni kujibu nimeamua e, maana kwa umechagua kwa e, nimechagua kwa nini Yaani sina sababu, yani nimejisikia kama nitakuwa niko comfortable zaidi kwenye kutafuta. Kama una sababu, mm. uwezo kupata comfortability pale. Ili uwe comfort inabidi uwe umechagua. Unajua mara nyingi mm. basi ambao umechagua wewe. Umechagua kwa sababu uko stand ya mwisho. Maana yake umechagua na siti, lakini ukiwa katikati ya, ya barabara utachagua na ingia tu utajua ndani kama kuna siti au la. Kisa uwezo kachagua. Umeona eh? Sasa unapochagua inabidi ujue vigezo. Usi ukikosa vigezo vya kuchagua, ina maana umeingia tu ili mradi ufike. Lakini hali ya usafiri wenyewe una uhakika. Kwa sababu umekutana nao njiani tu. Kuamua kukaa kama ulivyo inabidi uelewe sababu kwa nini umeamua hivyo na Jitahidi angalau kwa nini umeamua kuka upo kama naweza nikaishi tu bila mwanaume kwa nini baba nikaenda kufikiria nitapata majibu ila kwa sasa hivi mimi naona kama nimeamua tu yani kuanza kwa nini eh ukiambia kwa nini na kwa sisi ajibu la kukupa eh kwa sababu sisi yetu nimeamua kwa sababu una jibu na mimi kama mtaalamu nimekutahadharisha kwa kuwa una jibu ni uamuzi ambao hujui manake una hasira umeamua hivyo kwa hasira hasira ni hasara wahenga walisema maumivu uliyopata ni makali umeamua nitakaa namna hiyo ukiamua hivyo na maana uamuzi wako utakuangusha kwani unaweza kujikuta wewe mwenyewe unakosea tena kama ulivyokosea mara iliyopita kisa uliamua sana alafu maamuzi yale yalikuwa yaeleweki kwako wanaokaa peke yao bila mume bila mke walichagua kwa maana ya kuamua tumesema maamuzi ni chaguo kila unapoamua umechagua kila unapochagua umeamua ni, ni jambo lile lile sasa nategemea kwa nini umefanya hivyo kwa sababu wanaume wawili wamekutesa umeamua hivyo ni kosa itakiwa uamue hivyo kwa sababu umechagua hivyo umeona uko salama bila mwanaume lakini wewe ushaonja mwanaume umeshajua mwanaume ni nani umeshakaa katika ndoa kabisa uache mtiririko wa maisha kwenda unavyokwenda usiweke maamuzi radical yatakuumiza wewe uachie tu maisha yaende yanavyokwenda kwani Nauliza pia swali hapa tuko tunaongea sisi wawili. Wewe ni binti mrembo, wanaume bado wanakusogelea au pamoja na maamuzi yako waji tena kabisa? Wanakuja? Baapuja. Mm. Okay. Na sasa wanapokuja unaona sasa kwamba bado nasomeka? Ah, lakini mimi ndo sitaki kusomea. E, unasomeka tu uweze utajifunikaje? Na wao wao wanapokuja wanakusoma bado? Kwa hiyo bado unasomeka. Kuna wanawake ambao walizaa watoto watano alafu akaolewa na mwanaume ambaye hajazaa naye. Kwa hiyo historia yako iko mwanzo tu. Kama nilivyokuambia ni historia nzuri kwa kuwa umeumia vya kutosha kwa mara ya pili kwa kuwa ulirudia kosa mara ya pili. Unakimbia kasi zaidi ya uwezo. Kwa hiyo next time Maamuzi yako yale ukiyaelewa umesema utanidibu. Maana maamuzi yale usiyachukulie kama maamuzi. Usiyapitishe kwanza. Hadi uelewe kwa nini umeamua hivyo na sababu isiwe wanaume wafai wameshazaa na mimi mwenyewe umesema wanaume wako tofauti. Ulikutana wanaume ambao we mwenyewe ukawanyoshuka ukoweka sawa. Kwa mfano, unajua kabisa kwamba kati ya mwanaume na mwanamke anayechagua haswa ni mwanamke. Ulijua hivyo. Maana wale wanaume wengi waliwachagua. Mwanaume anakuja anapendekeza kuwa nawe. Wewe ukisema hapana, mahusiano hayawezekani. Anayewezesha mahusiano ni wewe. Kwa hiyo wale wawili waliwachagua na ukapeleka kwa kasi 
kuhesabu mume haraka sana ndio mazara usimlaumu mwingine wewe tu ndio ulikosea kwa hiyo unaweza pia ukatikosoa na kusubiria majibu hayo next time tukionana kwa nini umesema hivyo na hakikisha sababu sio wanaume wala mahusiano yaliyofeli kuna swali lingine tena swali lingine sina kwa leo kwa leo asante tunaweka koma mm. tutaendelea tena mm. wepesi tu asante sana kwa muda wako na Mwenyezi Mungu akutie nguvu asante karibu asante kitaalamu aswa baada ya kuongea na dada Mary ambaye ni mama wa watoto wawili baba tofauti experience yake inaonyesha ya kwamba akujifunza mara ya kwanza alikimbia haraka katika mahusiano kuweka seriousness kama yeye tu bila kufuata utaratibu wa kudumisha mahusiano kwa mfano ukiwa na mchumba inabidi umtambulishe kwa wazazi wa wana ndugu wana familia lakini yeye alikwenda kuishi naye wakakaa kabisa muda mrefu yule jamaa anamuona kama kitu cha kujiambulia tu bure mwisho wa siku wakati mambo yalikuwa serious kuweka ndoa ndoa mwanaume akuwa tena na maamuzi ya kukaa naye kwa hiyo inafundisha ya kwamba kwa Kiingereza tunasema the way you enter affect your stay in unavyoingia ndivyo utakavyoendelea ukiingia vibaya utaendelea vibaya kuweka maana ya mahusiano awali ni nieti na baada ya hapo mara ya pili repetition hiyo hiyo kosa lilirudi hivyo hivyo mwanaume yule aliyekuja naye alikuja kama malaika lakini dada alimkubali kwa sababu aliona atambebea mzigo wa mtoto wake na haitakiwi na wala ipendezi ukiwa na watoto mwanaume akija kwako atakiwi kukupenda kwa sababu ya watoto ama na wewe kumlazimisha awapende watoto aliowakuta nao mtu akikupenda atapenda wa kwako atakunda atakupenda na wale aliokuta nao ila isiwe ulazima kwamba ukinitaka mimi na wanangu ukiwa unasubiria mtu atakaye kubebea mzigo ulio nao utadanganywa wepesi na huyo mwanaume wa pili alikuja hivyo kama malaika kama amekuja kuokoa na kwa sasa aliyempeleka mahakamani ni huyo huyo anayedai mtoto ambaye ana miaka mitatu amchukue ni huyo huyo ambaye alikuja kama malaika kwa hiyo tujifunze wepesi kimaisha mahusiano ya kudumu hayaanzi kwa kasi yana historia milima na mabonde hadi mmepitia tu kadha ndio mtafika mkifika mtadumu kama mlichelewa kuchukua kasi manake mtadumu mkishapa na uamuzi ambao dada amepata kwa mfano kwamba sitaki tena mwanaume ila uamuzi ule una maana kwa sababu ajui kwa nini ameamua hivyo si kweli anajua kwa nini ameamua hivyo lakini anashindwa kutamka kwani anaogopa alisema wanaume wako tofauti anaamua hivyo kwa sababu ya wanaume wawili walivyomtesa kumbe sio wanaume walivyomtesa amejitesa kiukweli kati ya watu, watu wawili mwanaume kwa mwanamke anayemchagua mwingine aswa ni mwanamke mwanaume anampendekeza mwanamke anampropose mwanamke anayechagua kwamba mahusiano yaanze ya, ya ndio au hapana ni mwanamke kwa hiyo dada mwenyewe alichagua au wanaume na amejifelisha kwa mara ya pili uchungu ule ndio nafanya aseme namna hiyo lakini si kwamba hataki tena mwanaume ila anaogopa anakuwa na phobia na haya yote ni post traumatic stress anajiuliza watatu anaona watatu atakuwa kama hao au waliopita which is not true ili upone katika mchakato wa maisha jifunze kwa yale yaliyodili ukijifunza kwa yale yaliyodili 
utakosea mara ya tatu. Ukiona kosa kurudiwa ina maana unajifunza na maumivu pia kitengo kingine. Ukiwa na umizwa sana na mahusiano yaliyopita na machungu ya kale ujadifunza chochote kwa machungu yale. Dawa kuweka amani kwa yale yaliyopita ni kujifunza, nimejifunza yapi na usitafute mchawi nani wakati wowote ujisome mchawi wewe. Alafu uwe tayari kuweka mambo sawa, mambo yatanyoka. <tune>